আসসালামু আলাইকুম আমরা নতুন আরেকটি প্রশ্ন নিয়েছি প্রশ্নটি হচ্ছে শীতলীকরণ পদ্ধতিতে তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি তো এই প্রশ্নটির জন্য আমাদের প্রথমে একটু বর্ণনা দিতে হবে এবং চিত্রগুলো আঁকতে হবে তো এটা হচ্ছে প্রায় এটা প্র্যাকটিক্যালের মতোই এটা যারা মেজর ফিজিক্সের তাদের এটা প্র্যাকটিক্যাল হয় তো এখন যারা ফিজিক্স টু তাদের এটা প্র্যাকটিক্যাল হয় না তাদের এটা থিওরিক্যাল পরীক্ষায় আসে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে অনেকগুলো ব্যাখ্যা ছিল আমি এরকম একটা প্রশ্ন সিলেক্ট করছি যে এখানে বাংলা লেখা কম আছে আপনাদের প্যারা কম আপনারা বেঁচে গেলেন তো এখন আমরা এই চিত্রটার বর্ণনাটাই এখানে আমরা মোটামুটিভাবে দিয়েছি তো আমরা দেখি কি আছে এখানে আমরা প্রথমে কি করি আমরা প্রথমে নারানী সহ একটি পদার্থের তৈরি দুটি পরিষ্কার শুষ্ক ক্যালোরোমিটার এ ও বি নেওয়া হয় বা নেই বিষয়টা হচ্ছে একই ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি এরকম দুইটা ক্যালোরোমিটার ক্যালোরোমিটার বলতে এখানে এই দুইটা পাত্র এই যে এখানে একটা পাত্র এখানে একটা পাত্র দেওয়া হচ্ছে এই দুইটি ক্যালোরোমিটার বোঝাচ্ছে যেমন এ এবং বি আমি লেখে দিছি তাহলে এই দুইটা জিনিস কি তৈরি একই পদার্থ তৈরি এবং তারা কি পরিষ্কার এবং শুষ্ক কি এই যে এখানে বলা আছে দুটি পরিষ্কার শুষ্ক ক্যালোরোমিটার এ বি নেওয়া হয়েছে ওকে এবং এই দুইটা একই পদার্থ তৈরি এবং খালি অবস্থায় যখন আমরা এটা নেব পরীক্ষার জন্য খালি যখন এই দুইটা খালি থাকবে তখন এদের ওজনটা কত এটা আমরা পরিমাপ করে নেব এবং এরপর পরীক্ষণীয় তরল পদার্থ দ্বারা একটা পূর্ণ করব যেমন এই ক্যালোরোমিটারের বি ক্যালোরোমিটার যেটা সেটাকে আমি যেই তরল পদার্থটা দিয়ে আমি পরীক্ষা করব তার আপেক্ষিক তাপটা সেই তরল পদার্থটা এখানে পূর্ণ করব আর অন্যটিকে পানি দ্বারা পূর্ণ করব এখানে আমি লিখে রাখছি তো অন্যটিকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে আবার তাদের ওজন নেওয়া হবে এখন খালি অবস্থায় তো আমরা ওজন নিছি তারপরে পানি দ্বারা এবং তরল দ্বারা পূর্ণ করার পর তাদের ওজন নেওয়া হলো ওকে এখন কক্ষ তাপমাত্রার হতে প্রায় তার চেয়ে বেশি আর কি কক্ষ তাপমাত্রা মানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটার থেকে ঊর্ধ্বে হ্যাঁ তো কক্ষ তাপমাত্রা হতে প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঊর্ধ্বে ক্যালোরোমিটার দয়কে তরল ও পানি সহ উত্তপ্ত করা হয় বিষয়টা হলো যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই যে দুইটা পাত্র আমরা ফার্স্টে নিছিলাম তাদের তো খালি অবস্থা ওজন নির্ণয় করছি তারপরে পানি এবং তরল ভর্তি অবস্থা ওজন নির্ণয় করছি এরপর এই পানি এবং তরলে যখন পূর্ণ আছে তখন তাদেরকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা দিয়ে তাদেরকে উত্তপ্ত করছি এবং হ্যাঁ এবার এদেরকে ধীরে ধীরে শীতল হতে দেওয়া হয় উত্তপ্ত করার পর এদেরকে আবার শীতল হতে দেওয়া হয় ওকে এইবার শীতল হওয়া দেওয়ার পরে কি করা হয় দুটি থার্মোমিটার এই যে টি ওয়ান এবং টি টু এখন চিত্র মধ্যে সব একত্রে আঁকা এই জন্য হয়তো চিত্রটা বসতে সমস্যা প্রথমে এই দুইটা পাত্র আমরা এম নিয়ে নিছি নেয়ার পর তাদেরকে খালি অবস্থায় ওজন নির্ণয় করছি নির্ণয় করলাম তারপর তাদের মধ্যে পানি এবং তরল যেটা দিয়ে আমরা নির্ণয় করব এটা দিয়ে অনেক সময় ক্যারোসিন দিয়েও করা হয় তো যাই হোক তাদেরকে আমরা উত্তপ্ত করলাম উত্তপ্ত করার পর আমরা কি করব তাদেরকে আবার মানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপের উপরে উত্তপ্ত করব এবং তাদেরকে আবার ঠান্ডা হতে দেব ঠান্ডা হওয়ার পরে তাদেরকে আমরা এরকম ই দিয়া আমাদের এই যে থার্মোমিটার দ্বারা তাদেরকে সেটি করব। সেট করে দেখুন কি করি থার্মোমিটার দ্বারা প্রতি এক মিটার পর পর এদের তাপমাত্রা নির্ণয়ের করা হয় বা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ এই যে ঠান্ডা হয়ে যে দিলাম দেওয়ার পর যখন ঠান্ডা হইব তখন প্রতি এক মিটার বিষয়টা মানে যখন এটা মানে শীতল হইতে থাকবো ওই যে গরমের থেকে ধরেন আপনি উত্তপ্ত করছেন উত্তপ্ত করার পর যখন এটা একটু ঠান্ডা অবস্থায় আসবে তখন থেকে আপনি কি করলেন থার্মোমিটারের মাধ্যমে এই দুইটার তাপমাত্রা প্রতি এক মিনিট এক মিনিট পর পর আপনি এক নিলেন দেখলেন কত তাপমাত্রা এত নিলেন আবার এক মিনিট টাইম ধরলেন দেন আবার এক মিনিট পরে আবার এটা তাপমাত্রাটা রিডিংটা নিলেন আবার এটা খাতায় নোট করলেন এইভাবে প্রত্যেকবার কয়েকবার করানো হবে এই জিনিসটা করানোর পরেই আমাদের কি করতে হবে এই ডেটাগুলো আমরা ছ কাগজ বা লেখচিত্রে প্রদর্শন করব তারপরে আমরা হিসাব বা গণনা করে দিলেই আমাদের এই প্রশ্নটা পরীক্ষার জন্য পারফেক্ট হয়ে যাবে ওকে তো এবার আমরা কি করব আমরা এটার যে লেখচিত্রটা সেটা আঁকব ওকে এখন আমরা লেখচিত্রটা দেখি তো এখানে লেখচিত্রটা আঁকার পূর্বে আমাদেরকে এই দুইটা লাইন লিখতে হবে এবার আমরা লিখব যে এক অক্ষ বরাবর সময়টি অর্থাৎ এটা যে এক অক্ষ এই এক অক্ষ বরাবর আমাদের সময়টা কি নিতে হবে টি নিতে হবে এটা হচ্ছে এক অক্ষ বরাবর আর এটা আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর দিয়ে দিলাম 
तो एक अक्ष बराबर समय वाई अक्ष बराबर उष्णता मानी तापम्रा जेटा से उष्णता ये हमें थीटा बस हाँ एन थीटा इखने थीटा वन और थीटा टू हिसाब से करब कलकुलेशन कर आनब तो जगह आसल तापम्रा बोझा बसिए तरल और पानी दूटी लेख चित्र अंकन करी देखें लाल ये दिए एक पानी और नीचे और एक दिए तरल पदार्थ ओके तो यही दुईटा लेखचित्र एखे क्योंकि दुईटा लेखचित्र आखचित्र होते थीटा वन थीटा टू उष्णतार जो टी ओन टी टू समय बेर करब धरून एखे हे थीटा वन ये थीटा वन उष्णता हाँ ये थीटा वन और ये हे थीटा टू उष्णता तो ये थीटा वन ए थीटा टू ये डिफारेंसटा डिफारेंसटर जो टी ओन ये टी ओन ए टी टुर माना बेर करब हाँ तो माना क्यों बेर करब तो ये हे ग्राफ्ट आशा करी बुझते पर क्यों आँखा होने एखे पानी हे ऊपर एवं तरल हे नीचे दागटा ओके यार ये थीटा वन जगह आपकी कर एक मैं एक समान लेखा आँखी दोनों रेखा के जाते सेट कर जगह सेट कर लम्ब आँखी समय रेखा बराबर मानी एक चक्ष बराबर दें आपने जो सेट करके आर एक चक्ष बराबर आप कर लेखचित्र अंकन कर ठीक है तपर थीटा टुर जगह क्यों कर जे जगह सेट कर आर एक चक्ष बराबर एक लम्ब आर ये पानी जे जगह सेट करो एक चक्ष बराबर एक लम्ब ओके ये पानी रेखार जो जे जे जगह सेट कर पानी रेखार जो येखाटा और ये पानी रेखार जो ये पानी और पानी जे दुटा रेखा ये दुटा के क्यों कर एडजस्ट कर आनसी एडजस्ट कर टी ओन दीसि आप तरल जेटा तरल ये सीट कर से और तरल कथा ये सेट कर तरल रेखार तो तरल और तरल जो रेखार ये दुटार कि कर एकत्रे टी टू द्वारा एखे डिफाइन कर लिखे रख एबारे करब हिसाब व गणन चले जाब दें आपनारा खाए ये ठीक मत तो वही आगे अंश पर यह लेखा चित्रटा दीबें चित्र दे हिसाब ये लेखे लिखभन परीक्षा दिन तरल भर एम ओन परीक्षा दिन तरल आपेक्षिक ताप एस पानी भर एम टू कलोरिमिटारे मिटारे पानी सम डब्ल्यू ये लिखार पर एबारा जो क्योंकुलेशन तो मेन जिनटा से चले जाब आशा करी अपनारा एतुक लिखसें तो हमारा हिसाब जगह जे मानी प्रत्येक नाम देवर पर हमें ये लिखब जे थीटा वन डिग्री सेलसियस थीटा टू थीटा टू डिग्री सेलसियस पर्त शीतल होते तरल और कैलोरिमिटार करती हरानो ताप एम एस एम ओन एस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस डब्ल्यू थीटा वन माइनस थीटा टू ये लिखब विषय ख्याल करी हमें क्यों ये जी चित्रटा देखी ना प्रथम क्यों थीटा वन ये क्योंकि थीटा वन ना कि आरोने कि कर तो से क्षेत्र में थीटा टू तर मानी बोझाई जा थीटा वन तापम्राटा थीटा टूर चे बी ना कि थीटा वन तापम्राटा थीटा टूर चे बी कारण थीटा वन ऊपरे मैं तापम्रा हाई तापम्रा शीतल शीतल होते होते नीचे दिखे आस्ते आस्ते तो शीतलीकरण ही पड़ते फले थीटा वन माइनस थीटा टू यही से थीटा टू टा पिछले ओके एन ये तरल एवं कैलोरिमिति करती हारानो ताप तरल हारानो ताप्ट कत हो एम एम एस थीटा वन माइनस थीटा टू यहाँ से थीटार पार्थक्य विषय ए रकम छो एम एस डि थीटा मन आउटन शीतलीकरण जो सूत्र से पढ़ाई ये सूत्रता एम एस डि थीटा हाँ एन य डि थीटा यहाँ नाइनटीन बो सूत्र ए रकम थे आसले डेल थीटा देवा थे तो ये डेल थीटा थे अर्थात एम एस डेल थीटार माना हे मानी थीटा वन माइनस थीटार अर्थात ये थीटार एक पार्थक्य तापम्रा पार्थक्य बोझा तो हमें क्योंकि ये एखे इनपुट कर एस टा तो ठीक आम टा क्यों ओन कारण आप तरल भर कत ओन क्योंकि ये हिसाब जगह ये गणनाटा लिखल ये अच्छा ठीक है तो एक भाव द्वित जिरो डिग्री थे विषय जिरो मानी थीटा वन थीटा टू मत तापम्राटा आसार क्षेत्र विषय तो ये तापट कमते से ना तापट कमा मानी कि ताप छाइा दीते क्यों और शैल मानी और जो बड़ीटा को बस्तुटा से बड़ी थे तरह स्ट्राक्चार थे तरह अंश थे कि करता से से ताप छाइा दीता से फले तापम्रा कमे आस्ते आसेजी थीटा वन थीटा टू थीटा वन थीटा टू 
এইটার মধ্যে তাপমাত্রাটা আসতে মানে এখান থেকে এখানে শীতল হয়ে আসতে তরলে তাপ হারায় হচ্ছে এতটুকু এবং ক্যালোরি মিটারে তাপ হারায় ডাব্লিউ ইন্টু থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু কেন কারণ আমরা বলে নিয়েছিলাম ক্যালোরি মিটার পানি সম কারণ ক্যালোরি মিটারের মধ্যে তো পানি আছে এই জন্য ওইটার মান আমরা ডাব্লিউ ধরে নিয়েছিলাম আর তার তাপমাত্রার পরিবর্তন থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু একইভাবে দ্বিতীয়রা থ্রিটা ওয়ান থেকে থ্রিটা টু পর্যন্ত শীতল হতে এইবার তরলেরটা আর ক্যালোরি মিটারেরটা আমরা দেখছি এবার পানি এবং আমাদের কি দেখতে হইব মনে আছে আমরা কিন্তু এখানে প্রথমে কিনেছিলাম পানি আর নিচেরটাই ছিল তরল আপনারা যদি চিত্রটা খেয়াল করেন খাতায় তুলে রাখলে তো প্রথমে তো আমরা তরলেরটা নিয়ে নিয়ে এবার পানিটা করে দেখি তাহলে পানি এবং ক্যালোরি মিটার কর্তৃক হারানো তাপ পানির ভর এম টু এবং তার মানে তাপমাত্রা পার্থক্য থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু একইভাবে ক্যালোরি মিটার সম পানি যেটা সেটা তো আমাদের ঠিকই আছে এখানে কিন্তু অ্যাসটা নেই নেই আমরা এখানে অ্যাস নিছি হ্যাঁ এখানে অ্যাস ছাড়াও হবে কারণ আমরা কিন্তু তরলের আপেক্ষিক তাপটা নির্ণয় করব এই জন্য আমাদের এখানে অ্যাস দিলেও হবে অঙ্ক তখন কিন্তু আর এখানে অ্যাস দিতে হবে না এখানে হয়তো অ্যাস টু দিতে হবে বা অ্যাস ওয়ান দিতে হবে আপনাকে তখন আর অ্যাস অ্যাস দিতে পারবে না কারণ অ্যাসটা হচ্ছে তরলের আপেক্ষিক তাপ যেটা আমরা উপরে বলছি ওইটাই আমরা নির্ণয় করব তো এইটা যদি হয় ঠিক আছে এখন আমরা লিখতে পারি যেহেতু দুইটা ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা একই দুইটা ক্ষেত্রে এই যে প্রথম যে একটা বড় চিত্র আমি আঁকছিলাম বড় চিত্রটা ওই যে সিস্টেমটা আঁকছিলাম সেই সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু দুইজনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কত ছিল একই রকম ছিল তাহলে দুইজনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি একই রকম থাকে তাহলে দুজনের যে তাপমাত্রা হারাইব মানে দুজন যে তাপমাত্রা নিঃসরণ করব বা হারাইব এইটার যে হারটা প্রতি সময়ে সময় যে সে কি কী কী পরিমাণ তাপ হারাইতেছে এইটা দুজনের সমান থাকবো বিষয়টা খেয়াল করেন আর ধরলাম এটা একটা পদার্থ ও কি করতেছে তাপ ইমিট করতেছে মানে হারাই ফেলতেছে নাকি তো ও যে তাপটা হারাইব ওর মতো যদি আরেকটা বস্তু আমি একই নেই ও কিন্তু একই তাপ মানে একই হারে আর কি একই পরিমাণ না একই হারে মানে ও যতটুকু হারে কমবো ওর ততটুকু হারে কমবো যদি কেবল এই দুইটা বস্তু একটা সিস্টেমে বস্তু ওয়ান বস্তু টু এক একই রকম সিস্টেমের মধ্যে থাকে কারণ তাপীয় সিস্টেম বলে একটা কথা আছে এখন আমরা কিন্তু ওইটা একই সিস্টেমে রাখছিলাম ফলে ওর যদি তাপটা যদি আমি ধরি দাঁড়ান সাপোজ কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান ওটা যদি কিউ টু হয় তাহলে ওর যে হার বাই সময়ে ওর যে হার মানে কিউ তাপমাত্রার পরিবর্ত মানে মানে বর্জনের হারটা এই দুইটা সমান হবে এরা বলতে চাইতে সেইটা এখন আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু যে তাপ হারাই সেই মানটা কিউ না সেই মানটা কিন্তু আমরা বাইর করে আনছি এম এস ও এম ওয়ান এস এইটা এবং দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাইর করে আনছি এইটা আর এটাই মূলত কিউর তাপ মানে কি কিউর মান এটা কিউ টুর মান এটা কিউ ওয়ানের মান এই যে বিষয়টা এরকমই তো আমরা দুইটার এক এই সিস্টেমের জন্য যেহেতু একই আছে তাই আমরা কি করব তাদেরকে সমান সমান লিখে দিব এখন তাহলে আমরা সমান সমান লিখতে পারি না তাহলে এম ওয়ান এস থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু প্লাস ডাব্লিউ থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এই তো বিষয়টা তাহলে এইটা আর এই অংশটুকু কি হয় সমান হয় এটা হচ্ছে কি এম টু থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু প্লাস ডাব্লিউ থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এই তো বিষয়টা এখন আমরা কিন্তু বইলে নিছি যে তাদের হারটা সমান হার মানে কি ওকে ওর সময় দা ভাগ দেওয়া ওকে ওর সময় দা ভাগ দেওয়া ঠিক আছে তার মানে ইকুয়েশনটা হবে এরকম যে ওকে যদি আমি ও যেহেতু ওয়ানের রাশি সব তাই ওকে টি ওয়ান দ্বারা ভাগ আবার ওকে টি টু দ্বারা ভাগ করা এই তো বিষয়টা এখন আমার ঠিক আছে অঙ্কটা কারণ আমি হার করতে এই এই টোটাল উপরের মানটা হচ্ছে কিউ আর নিচে হচ্ছে টি এটাও কিউ এটা টি তো এই জন্য আমাকে দুজনের হার সমান হয় ঠিক আছে তাপ বর্জন করার হার এখন তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে ইকুয়েশনটা যদি আমরা সলভ করার ট্রাই করি আমরা এখানে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এখানেও থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা ও থ্রিটা টু কমন নিতে পারি না তাহলে আমরা এম এস এম ওয়ান এস প্লাস ডাব্লিউ তাহলে আমরা কমনটা নিলাম কি কমন নিছি থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু নিচে ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এই কেন একইভাবে এম টু প্লাস ডাব্লিউ কমন নিলাম কারে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু কেন কারণ ওর পাশেও থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু ওর পাশেও থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু আবার এই কেন একইভাবে তাই আমরা এই দুইটা কমন নিতে পারি ঠিক আছে আর নিচে হচ্ছে টি টু এবার দেখেন 
এই অংশ আর এই অংশ কিন্তু প্রায় সেম তাহলে এই থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এই থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু উভয় পক্ষ থেকে কাটাকাটি করে মানে বাদ আর কি চলে যায় তাহলে আমার থাকতেছে কি এম ওয়ান এস প্লাস ডাব্লিউ বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু এম টু প্লাস ডাব্লিউ বাই টি টু এই তো আমার এই রাশিটা থাকতেছে নাকি এবার আমরা একটু উপরের দিকে করি কারণ আমাদের নিচে আর জায়গা নেই তা আমরা যদি উপরের দিকে করতে চাই খেয়াল করুন তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে কি করা যায় আমি যদি টি ওয়ানটা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে গুণ হয়ে যায় তাহলে আমার এখানে থাকে কি এখানে থাকে কি এখানে থাকে এম ওয়ান এস প্লাস ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এম টু প্লাস ডাব্লিউ দেখেন টি ওয়ানটা গুণ হয়েছে তার সাথে আর নিচে কিন্তু টি টু বাঘ আছে তো আমরা একটা কাজ করি আমরা এটাকে একত্রে লিখে দিই প্লাস ডাব্লিউ এই যে এইভাবে লিখে দিলাম অর্থাৎ টি ওয়ান আর টি টু টুকে একত্রে আমি ভগ্নাংশ আকারে লিখে দিলাম আর ওর ওকে আমি গুণ আকারে রাখলাম ঠিক আছে যার কারণ আমার একটু ইকোয়েশনটা দেখতে সুন্দর হবে এই আর কি এখন যদি আমি ডাব্লিউটা প্লাস আছে ওই পাশে নিয়ে যেলে মাইনাস হয় তাহলে এম ওয়ান এস ইকুয়ালস টু এম টু প্লাস ডাব্লিউ এন টু টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু আর টি টু মাইনাস ডাব্লিউ এই তো কিন্তু আমাকে তো নির্ণয় করতে হবে আপেক্ষিক তাপ তো আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে কোনটা আমরা ধরছিলাম এস তাহলে তরলের আপেক্ষিক তাপ এই যে এসটা এসটা আমার রাখতে হবে তার মানে এম ওয়ানকে আমার এই পাশে আনতে হবে নাকি তার মানে এম ওয়ান গুণ আছে এই পাশে আসলে ভগ্নাংশে চলে যাবে তাহলে আমরা এস ইকুয়ালস টু লিখতে পারি আমরা এটাকে থার্ড ব্রাকার দিয়ে আটকাই দিই এম টু প্লাস ডাব্লিউ টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস ডাব্লিউ এই যে ভাগ কত এম ওয়ান আর এইটাই হচ্ছে আমার আপেক্ষিক তাপ তরলের জন্য মানে শীতলীকরণ পদ্ধতিতে তরলের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের যেই অঙ্কটা এইটাই ছিল আমাদের এই প্রশ্নটা তো আমরা আশা করব আপনারা এই অঙ্কটা বসতে পারছেন এই অঙ্কটা আসলে বড় না আমি ভিডিওটা যেহেতু তিন খণ্ডে বারবার মুছে নতুন চিত্র দিয়ে করছি হয়তো আপনাদের কাছে একটু বড় মনে হতে পারে কিন্তু আসলে বড় না আপনারা খাতায় যখন লাগবেন দেখবেন জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটাই আপনার মজা লাগতেছে একটু ইজি আপনারা এই প্রশ্নটা আশা করি ভালো মতো পরে নেবেন পরীক্ষায় আসলে যাতে নাম্বারটা পেয়ে যান তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ